Sebuah peni yang sehat tidak hanya dapat dinilai pada seberapa baik performa seseorang pria di tempat tidur. Halo sahabat Dokterpedia, saya Dr. Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri dan juga karakteristik penis yang sehat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe channel kita ya. Sebuah penis yang sehat tidak hanya dapat dinilai pada seberapa baik performa seseorang pria di tempat tidur, tetapi dari seberapa baik fungsinya sehari-hari. Langsung nah, saja kita bahas ya, berikut ini adalah ciri-ciri dan juga karakteristiknya. Yang pertama yaitu ukuran. Ukuran penis bervariasi, begitu pula dengan ukuran buah zakar. Di Indonesia, rata-rata panjang ukuran penis pria dewasa saat ereksi adalah 12 sampai dengan 19 cm. Nah, saat relaksasi, panjang penis pada umumnya sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Beberapa orang dapat memiliki tambahan beberapa cm yang signifikan pada saat ereksi. Sementara yang lainnya hanya mendapatkan tambahan panjang 1 sampai dengan 2 cm saja. Nah, pada saat kedinginan atau berenang di air dingin atau bahkan grogi, sebuah penis dapat mengerut ke dalam tubuh, tetapi akan memanjang kembali saat mendapatkan kehangatan. Penis dapat mengecil karena ada beberapa alasan. Merokok salah satunya. Merokok berdampak pada perkembangan aterosklerosis alias penumpukan plak dalam arteri. Plak ini akan menyumbat pembuluh darah jantung termasuk pembuluh darah yang bertugas mengirimkan darah ke penis selama ereksi. Penyumbatan pembuluh darah yang ditambah dengan racun bahan-bahan kimia dari rokok dapat merusak pembuluh darah sehingga menyebabkan disfungsi ereksi. Hal ini dapat menyebabkan ukuran penis menusuk 1 sampai dengan 2 cm akibat pengapuran pada pembuluh darah loh. Nah, merokok juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan penis yang dapat mempengaruhi kemampuan penis berfungsi secara normal. Nah, bagi kalian yang ingin berhenti merokok, bisa langsung saja cek video kita sebelumnya ya. Yang kedua adalah warna. Pada umumnya, penis yang sehat memiliki warna yang sama dengan warna kulit tubuh seseorang. Namun, Seorang pria dapat memiliki penis yang berwarna satu atau dua tingkat lebih gelap, lebih coklat atau kemerahan, bahkan lebih terang daripada bagian tubuh lainnya. Namun, beberapa pria juga memiliki bintik-bintik hitam pada penis mereka. Bagi sebagian pria, hal ini merupakan bagian yang normal dari kulit mereka. Segera konsultasikan ke dokter jika timbul bercak atau noda yang baru muncul dan tidak kunjung menghilang. Yang ketiga adalah bentuk. Beberapa penis dapat menggantung ke satu sisi atau lainnya. Beberapa penis juga dapat memiliki sedikit lekukan bahkan saat ereksi. Kondisi ini termasuk ke dalam keadaan yang umum dan tidak perlu dikhawatirkan. Terutama jika lekukan ini telah ada sejak bayi. Jika penis kamu tiba-tiba bengkok akibat peronis disease yang merupakan penumpukan plak jinak, dan juga menimbulkan nyeri pada saat seks, maka segeralah hubungi dokter ya. Yang keempat adalah ejakulasi. Ketika seorang pria mendapatkan rangsangan, ia akan mengalami ereksi dan mengeluarkan air mani. Nah, jumlah air mani saat satu ejakulasi biasanya kurang dari satu sendok teh. Tetapi hal ini tentu saja bervariasi antara tiap pria. Cairan ejakulasi biasanya berwarna putih susu, meski sebagian pria memiliki cairan yang berwarna sedikit kekuningan. Nah, jika ejakulasi terasa sakit atau kamu tidak bisa ejakulasi dan juga cairan ejakulasi yang dikeluarkan mengandung darah, maka segeralah periksakan ke dokter ya. Air mani memiliki konsistensi dan juga tekstur yang juga bervariasi. Sewaktu-waktu, air mani dapat tampak lebih kental dan menggumpal daripada biasanya. Nah, umumnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena perubahan konsistensi dan juga tekstur ini dipengaruhi oleh pola makan dan juga asupan nutrisi terakhir sebelum ia ejakulasi dan juga seberapa terangsangnya mereka. Yang kelima adalah kulit kuluk. Beberapa pria disunat dan juga beberapa lainnya tidak dan masih memiliki kulit kuluk. Keduanya merupakan hal yang umum di kebudayaan Indonesia. 
Kulit kulup adalah lapisan kulit tipis yang menutupi kepala penis pada pria yang tidak disunat. Saat terangsang, kulit kulup biasanya akan menarik diri dan juga akan memperlihatkan kepala penis. Seperti hanya vagina, kulit penis adalah lingkungan yang ideal untuk bakteri berkembang biak. Tetapi, jumlah bakteri akan tergantung pada apakah pria tersebut disunat atau tidak. Dari penelitian, ada lebih sedikit bakteri ditemukan pada kelompok pria yang disunat dan pada yang tidak. Karena sunat mengubah ekologi bakteri pada penis yang mungkin dapat menjelaskan mengapa tindakan ini dapat mengurangi resiko HIV. Nah, dari semua penjelasan tadi, yang perlu dipahami tentang penis yang sehat yaitu setiap orang dapat berbeda satu sama lainnya. Penis yang sehat tidak terlihat seragam. Jadi, cobalah untuk tidak terlalu khawatir atau membandingkan diri dengan orang lain. Maksudnya, jangan sering-sering menonton film porno ya. Karena secara psikologis itu sangat tidak baik untuk fungsi dan juga cara kerja otak kita di saat sedang berhubungan dengan pasangan. Oke sobat, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.